আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু নিশ্চয় সকল বন্ধুরা ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমি আপনাদের দুই আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে খুব ভালো আছি পবিত্র ঈদুল ফিতর পার করলাম আর এর মধ্যে তিন চার দিন আপনাদের সাথে কমিউনিকেশন করা সম্ভব হয়নি এজন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত অনেকে ফোন দিয়েছে আমাকে পাইনি মেসেজ পেয়েছি পরবর্তী সময়ে সেটা অনেক অনেক গুণ বেশি আর সকলের মন্তব্য এরকম ছিল যে স্যার আপনাকে পাচ্ছি না আপনার ফোন বন্ধ এই ধরনের আমি যে জায়গায় ছিলাম সে জায়গাটি আসলে নেটওয়ার্কের আওতার বাইরে অনেক সময় বাড়ির ভিতরে ফোনে নেটওয়ার্কই পায় না আর ইন্টারনেট তো অনেক দূরের সাবজেক্ট যাই হোক বাংলাদেশে এখনও এই ধরনের জায়গা আছে যে জায়গাগুলোতে মোবাইল নেটওয়ার্ক অ্যাভেলেবেল না এরকম পরিস্থিতি থাকার কারণে আপনাদের সাথে কমিউনিকেশন করা সম্ভব হয়নি এই জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত আর রোজার মাসে আপনাদের সাথে কমিউনিকেশন কিছুটা কম ছিল আর এই কারণেই অনেকেই কিছুটা হলেও মনক্ষুণ্ণ আমি চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আবারও যেহেতু রোজা শেষ হয়ে গেছে এখন স্বাভাবিক জীবন নিয়মে আমাদের চলতে হবে আর এই সময় অবশ্যই চেষ্টা করব প্রতিদিন আপনাদের সাথে কমিউনিকেশন করার আমি আজকেও প্রতিদিনের মতো একটি কাজ দেখাবো কাজ দেখানোর পূর্ব মুহূর্তে বাস্তব চিত্র কিছু দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলি আর আজকেও এর ব্যতিক্রম হবে না আজকেও আমি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো আমি আজকে পরামর্শ দিব যে আমাদের বন্ধুদেরকে যে কমেন্টমেন্ট কিভাবে আমাদেরকে পালন করতে হয় বা আমরা যখন ওয়াদাবদ্ধ থাকি কারোর সঙ্গে তখন আমাদেরকে ওয়াদার সকল বিষয়গুলো সুনিশ্চিতভাবে পালন করা উচিত আর এটা না করতে পারলে আমরা মোনাফেকের খাতায় নাম লিখাবো আর মোনাফেকরা কখনোই ভালো মানুষদের কাতারে আসতে পারবে না তাদের জীবনে রহমত বরকত সব কিছু থেকে তারা বঞ্চিত থাকবে আমি এই ঈদের মধ্যেই একজন রিক্সাওয়ালাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনার জীবনে কি কখনো এমন হয়েছে যে কারোর সঙ্গে আপনি কন্ট্যাক্ট করছেন যে বিশ টাকা ভাড়ার বিনিময়ে কোটি স্টেশন থেকে বাস স্ট্যান্ড অথবা কোনো একটা জায়গায় তাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রিক্সায় উঠাইছেন আপনি প্যাসেঞ্জার এবং সে জায়গায় না গিয়ে হয়তো প্রতিমধ্যে অল্প কিছু দূর যাওয়ার পরে বুঝতে পারলেন যে রিক্সার প্যাসেঞ্জারটা আসলে সে গন্তব্যস্থল চিনে না সে বাইরের মানুষ এবং তাকে অন্য একটি জায়গায় নামিয়ে দিয়ে বললেন যে এটাই আপনার কাঙ্ক্ষিত জায়গা যেখানে আপনি যেতে চাচ্ছেন এবং তার কাছ থেকে বিশ টাকা ভাড়া নিয়ে চলে আসলেন এটা কি কখনো হয়েছে আপনার জীবনে তো রিক্সাওয়ালা আশ্চর্য হয়েছে যে এটা কি কখনো সম্ভব এটা করা যায় মানুষ পরিচিত হোক অপরিচিত হোক সে তো আসলে আমাদের মেহমান বা তার সঙ্গে আমি অদবদ্ধ তাকে সঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে আসলে যারা সচ্চিন্তাধারায় থাকে তাদের জন্য এটা অবশ্যই এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যে আমরা যখন মানুষের সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হয় তখন অবশ্যই সেটা আমাদের পালন করা উচিত না হলে অবশ্যই আমরা মিথ্যাবাদী বা মুনাফেকের কাতারে নিজেকে সামিল করে ফেলব আমাদের মধ্যে অনেক মানুষের এ ধরনের চিন্তাভাবনা আছে যারা আমরা কমিটমেন্টকে রক্ষা করি না আমরা যদি যে কমিটমেন্ট করি সে কমিটমেন্ট হানড্রেড পারসেন্ট পূরণ না করতে পারলো আমাদের এইটি পারসেন্ট বা সেভেন নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট বা নাইনটি পারসেন্ট নাইনটি ফাইভ এই ধরনের কাছাকাছি যখন যাবে সেটাও কিন্তু একটি সাকসেসফুলি রেজাল্ট বা সেটা অবশ্যই সহানুভূতি একটা মাপকাঠির মধ্যে আসবে আর যদি আমরা এরকম কিছু একটা করে থাকি যেটা আসলে মাপকাঠির মধ্যে আসে না বা ইন টোটালি এটা মিথ্যাবাদীর কাতারে আসে তাহলে আমাদের জন্য অবশ্যই এটা খারাপ দিক এর জন্য আমরা সব সময় চেষ্টা করি আমার যেমন দৃষ্টিভঙ্গিটা এরকম যে আমার কাছে যেমন সাধারণত ছাত্ররা আসে ছাত্রদেরকে আমি এই ধরনের শিক্ষা দেবো বা এগুলো শেখাবো এই ধরনের নিয়োগ করছি বা কমিটমেন্ট করেছি তাকে যদি আমি কাজ না শেখাই সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমিও মুনাফেকের কাতারে যাব এবং প্রত্যেকটা বিষয়ের উপরে আপনি যখন একটা কাস্টমার আসবে আপনার কাছে কাস্টমারটা যখন বলবে যে আমার ফোনটি এ ধরনের প্রবলেম হচ্ছে তখন আপনি বলবেন যে এটা আমি সেরে দেবো দুশো টাকা নেব এবং দুশো টাকার জন্য তার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করছেন এবং সে ব্যক্তিটা আপনাকে ফোন দিল দেওয়ার পরে আপনি ফোনটা তাকে সঠিকভাবে সার্ভিস করে দিতে ব্যর্থ হওয়ার পরেও যদি তার কাছ থেকে টাকা নেন সে ব্যক্তিটা অসন্তুষ্ট থাকবে এবং আপনি তার কাছে দায়বদ্ধতায় থেকে যাবেন এটা হচ্ছে বাস্তব চিত্র এর জন্য আমরা সবসময় চেষ্টা করি আমাদের কমিটমেন্টগুলোকে রক্ষা করার কারণ আজকে আমরা যে বিজনেস করি এই বিজনেসে আমরা কিন্তু কোনো অ্যাডের হিরোকে নিয়োগ করি না কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে আমরা অ্যাড করি না আমাদের প্রত্যেকটা কাস্টমার কিন্তু আমাদের অ্যাডের হিরো আমি সবসময় বলে থাকি যে একটা কাস্টমারকে আমি ভালো সার্ভিস দিতে পারলে সে কাস্টমারটা আবারও আরও দশজন ব্যক্তির সামনে আমার সুনাম করবে এবং ওই দশজন ব্যক্তি আরও হয়তো একশো জনের সামনে আমার সুনাম করবে এভাবেই কিন্তু আমরা কাস্টমার বিল্ড করছি এর জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে প্রত্যেকটা কাস্টমারের কাজগুলো সঠিকভাবে দেওয়ার এবং 
যারা আমরা স্টুডেন্ট নিচ্ছি সেই স্টুডেন্টদেরকে সঠিক শিক্ষার আওতা নিয়ে আসার কারণ সেই স্টুডেন্টগুলোই আপনার এখান থেকে চলে যাওয়ার পরে সুনাম করবে আরও পাঁচজন ব্যক্তির কাছে এবং সেখান থেকে আমার কিছু স্টুডেন্ট আসবে মোট কথা হচ্ছে আমরা যে যে পেশায় আছি আমাদের কি চিন্তা করতে হবে আমরা একবারের জন্য তাদের কাছে আয় করি না আমরা বারবার তাদের কাছে আয় করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা বাঙালি দের কিছু কিছু প্রবাদ আছে বাক্য আছে যে বাক্যগুলো আমরা সবসময় উচ্চারণ করে থাকি সেটা হচ্ছে যে কামড়িয়ে খাওয়ার চেয়ে চুষে খাওয়া অনেক ভালো সেটা দীর্ঘ সময় খাওয়া যায় তা আমাদের জীবনটা কিন্তু একেবারে ছোট তারপরেও আমাদের ব্যবসায়িক লাইফটা কিন্তু সে জীবনের মধ্যে বড় একটা পার্ট সে পার্টটাকে আমাদেরকে লং টাইম নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে আপনি যত বেশি ইনকাম করেন না কেন নির্দিষ্ট সময় পরে যদি আপনার বিজনেসটা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এই জীবনটা অনেক কষ্টকর হবে যার কারণে আসুন আমরা কামড়ে খাওয়ার চাইতে চুষে খাওয়ার চেষ্টা করি এক্ষেত্রে উভয় সন্তুষ্ট থাকবে আর আপনিও অনেক দিন পর্যন্ত ক্রিজে টিকে থাকতে পারবেন ইনশাআল্লাহ আশা করি পরামর্শে দ্বারা আপনারা উপকৃত হয়েছেন ভালো থাকবেন আর অবশ্যই ভিডিওকে ভালো লাগলে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ারের মাধ্যমে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ আসুন আমরা এই মুহূর্তে স্যামসাং মোবাইলের টাচ রিসেন্টলি অ্যাসেম্বলি দেখব প্রাথমিকভাবে আমাদেরকে ব্যাকপাটা আউট করতে হবে তারপরে আমরা একটা টি স্টার দিয়ে এটাকে খুলে ফেলবো স্কুলগুলো তারপরে আমরা এখান থেকে ব্যাটারিটাও আট করব ব্যাটারি আট করার পরে আমাদের এই কিগুলো অনেক সময় হারিয়ে যায় যে জন্য আমাদেরকে কিগুলোকে সঠিকভাবে আটকাতে হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নেটওয়ার্ক ক্যান্টিনা আর কেবল এটা খুলতে হবে এখান থেকে নিচের কানেক্টারের লাইন এখানে ডিসপ্লের লাইন আর এখানে আমাদের আছে স্পিকার আর হেডফোনের লাইন সব একটা একটা করে আমাদেরকে আলাদা করতে হবে এরপর আমরা মাদার বোর্ডটাও উঠিয়ে নেব তারপরে আমরা যে কাজটি করব সেটা হচ্ছে এখানে টাচের আমরা দেখতে পাচ্ছি কানেক্ট কানেক্টিভিটি আছে এটাকে খুলে নিতে হবে কারণ এটা ডিসপ্লের সঙ্গে সম্পৃক্ত এরপরে আমরা যে কাজটি করব সেটা হচ্ছে টাচটাকে তুলে নিতে হবে এখানে আমাদের কিছু আঠা ব্যবহার করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন ডিসপ্লে সহ ছেড়ে উঠে আসছে আমরা এই মুহূর্তে হালকা কিছুটা এখানে হিট ব্যবহার করব সেজন্য আমাদের বাকু আছে বাকু বাকু আমরা ইউজ করব এরপরে আমরা
করে আমাদের এই যে ওপেনার আছে ওপেনার দিয়ে আমরা দেখছেন আঠাটা অনেকটা ছেড়ে দিয়েছে সহজে উঠে গেল এটা অনেক সময় কিন্তু খুব কঠিন ভাবে ধরে রাখে পারফেক্টলি ভাবে এটা মুছতে হবে মোছার পরে আমরা আবার এটাকে ট্রাই করবো ভালো আছে এরপরে আমরা এই টাস্কটি এখানে ঢুকে জাস্ট আগে চেক করব তোর পরে আমরা ফাইনাল করবো এটাকে টাচ ক্রয় করার সময় ভালো মানের টাচ ক্রয় করতে হবে কারণ টাচের অনেক কোয়ালিটি হয় কোয়ালিটি গেলার কারণে কাজে অনেক সময় ভ্রান্তি হয় একই কাজ বারবার করতে করতে কাজের প্রতি রুচি নষ্ট হয়ে যায় ফেড আপ হয়ে যাবে सामसांगेस যেগুলো কম র্যামের সেট সেগুলো এই অপশনটা আসতে কিছু একটা সময় নেই সে সময়টুকু পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব চলে আসছে এরপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক কিছু টেস্ট আছে রেড কালার আছে গ্রিন আছে ব্লু আছে রিসিভ স্পিকার আছে ভাইব্রেশন ডোমেন মেগা ক্যামেরা ক্যামেরা সেন্সর সব কিছু এখানে আছে আমরা সেন্সরটাও টেস্ট করব কারণ টাচ লাগানোর পরে সেন্সরের প্রবলেম হয় সাধারণত সেন্সরটাকে আমাদেরকে টেস্ট করতে হবে দেখতে পাচ্ছেন সেন্সরটা কাজ করছে এরপরে টাচ প্রোগ্রামটার জন্য আবার আমরা একটু ওয়েট করি দীর্ঘদিন সেটগুলো ব্যবহার করা হয়েছে কোনো ধরনের ফ্ল্যাশিং করা হয়নি যার কারণে প্রবলেমগুলো দেখাচ্ছে এই যে প্রত্যেকটা লাইন আমাদের কাজ করলে বুঝতে হবে যে আমাদের আমাদের এটা টাস্টা কমপ্লিট হচ্ছে তাহলে আমাদের টাচে যদি কোনো প্রবলেম থাকতো তাহলে এখানে যে লাইনগুলো দেখা যাচ্ছে কোনো না কোনো লাইন মিসিং থাকতো আমাদের প্রত্যেকটা লাইন কিন্তু যাচ্ছে এই যে প্রত্যেকটা লাইন কাজ করছে অতএব টাচটি আমাদের পারফেক্ট হচ্ছে লাইনগুলো যদি পুরোপুরিভাবে না যায় তাহলে বুঝতে হবে আমাদের টাচের প্রবলেম আছে এভাবে আমরা টাচগুলো চেক করব যেহেতু আমাদের টাচটি পারফেক্ট 
আমরা চেক করে পেয়ে গেছি এখন আমাদেরকে টাস্টি 100% অ্যাকুরেট ভাবে ডিসেন অ্যাসেম্বলি করতে হবে এর জন্য প্রথমে যে কাজটি করব আবার মাদারবোর্ডটা খুলবো আমরা এরপর আবার টাস্টটা করব অনেকেই করে কি এভাবে লাগানো অবস্থায় টাস্টটাকে অ্যাসেম্বলি করার চেষ্টা করে জাস্ট এইভাবে এই সাইড থেকে টাস্টটাকে তুলবে তুলে এইভাবে খাড়া করে তারপর ভিতর আঠা দিবে আমরা ওই ধরনের কাজই করব না আমরা পরিচ্ছন্ন এবং 100% সুরক্ষিতভাবে কাজগুলো করব যেন আমাদের কাছে কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট না ঘটে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়তো অল্প কিছু টাকা নষ্ট সেটা নয় কিন্তু মানসিকতার বড় ধরনের একটা প্রবলেম তৈরি করে আর পরিষ্কার একটি কাপড় দিয়ে আমরা ডিসপ্লেটাকে পরিচ্ছন্নভাবে মুছে ফেলব ভিতরে ধোলা রাখা যাবে না পরিষ্কার হয়ে গেছে এখানে আমরা একটা আঠা ইউজ করব এটাকে আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় সলিউশন আঠা বলা হয় এ ধরনের আঠা সাধারণত আমাদের বাইসাইকেলের বা মোটর সাইকেলের অনেক সময় এই ভলকানাইজিং টিউব চাকা লিক হয়ে গেলে টিউবে যখন টিউব রিপেয়ার করা হয় পটি দিয়ে সে সময় এই আঠাগুলো ইউজ করা হয় এটা সাধারণত শুকানোর পরে কাজ করে অনেকে এটাকে সুপারগুলো ইউজ করতে চায় কিন্তু সুপারগুলো ইউজ করলে বডিটা নষ্ট হয়ে যাবে এরপরে আমরা টাচের প্রোটেকশনটা উঠাই দিব আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সেন্সারের নিচে যেন কোন ধরনের ময়লা আবর্জনা না থাকে নাহলে সেন্সারটা কাজ করবে না পারফেক্টলি ভাবে এটা বসছে এরপর আমরা টাচ কানেকটিভিটিটা অ্যাকুরেট ভাবে এখানে লাগাই দিব এরপরে আমাদের মাদার বোর্ড এরপরে কানেক্টার এরপরে আর এক কেবল অল ওভার কমপ্লিট এবার আমরা গ্যাস লাগাবো 
এরপরে ব্যাটারি তারপরে আমরা আরেকবার চেক করব চেক করার পর যদি কমপ্লিট থেকে থাকে তাহলে আমরা স্ক্রুটা লাগিয়ে দেব बैटरी लो सिग्नल दिए से काज कुछ है हम्म परफेक्ट है सी ये वाले हमारे टास्क गुला चेंज कर दो एसिडर एसिडर मॉडल चिलो मॉडल टेस्ट और शुरू देखी थी सैमसंग विदाशी वाशुट्टे गैलेक्सी कोर जी मॉडल टी विदाशी वाशुट्टे आई ए टू सिक्स टू ओके आशा करिए वीडियो टेट देखे भालो लग सपना देर भालो लग लग वो शोई आम जन्नों भी खास करे दो अकर देने इशाल्ला